இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்த் வார்ம் அப் சவுத் ஆப்ரிக்கா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்டலில் இருக்க கவுண்டி கிரவுண்டில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோன்னா இந்த பிச் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மனுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போ போன வார்ம் அப் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்டில் நடந்த வார்ம் அப் மேட்சில் ஸ்பின்னர்ஸுக்கும் ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் கிடச்சிது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டி கிரிக்கெட்ஸ் நடக்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கும் நல்லா ஹெல்ப் கிடச்சிது ஸோ வந்து ஓவராலாக இந்த பிச் வந்து கண்டிப்பாக நியூட்ரலாக தான் இருக்க போகுது இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ஸ்குவாட் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ஸ்குவாட் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி குவின்டன் டிக்காக்கு மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் வந்து விளையாடல அவர் இந்த மேட்ச் பிளே பண்ணுவார்ன்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹஷிம் அம்லா குவின்டன் டிகாக் சவுத் ஆப்ரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் தி பெஸ்ட் ஓப்பனர்னே சொல்லலாம் பட் ஹஷிம் அம்லா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு பீக்கில் இல்லை ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வார்ம் அப் மேட்சில் கூட ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் அடிச்சார் ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் கிட்டத்தட்ட டச்சில் வந்துட்டு தான் இருக்காரு குவின்டன்டிக்காக பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நல்லா ப்ரைம் ஃபார்மில் இருக்காரு ஐபிஎல் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்க்கு முன்னாடி ரெண்டு திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் இது ஜேர்னலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம ஃபார்மில் தான் இருக்காரு ஸோ அவரை பற்றி வந்து இந்த கவலையில் அதனால தான் ஆக்சுவலாக போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட வைக்காம ரிஸ்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எய்டன் மார்க்ரம் எய்டன் மார்க்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கேப்பபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னிங்ஸ் பில் பண்ணுவார் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரோக் மேக்கிங் பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓப்பனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பவர் பிளேயர் யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அப்படின்ற பேட்ஸ்மேன் அது ஆனால் வந்து லாஃப்ட் பண்ணி ஆட மாட்டார் கேப் பிக் பண்ணி ஆடுவார் ஸோ அதுதான் வந்து அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு தனியான ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடன் மார்க்ரம் லாஃப்ட் பண்ணி அவருக்கு ஆட தெரியும் பட் ஆனால் அதை பண்ண மாட்டார் மோஸ்ட்லி கேப் பிக் பண்ணி ஆடுற ஒரு பிளேயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் டூ பிளேசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டர் டாசன் டூ பிளேசிஸ் டிகாக் இவங்க மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பீக்கில் இருக்கிற இப்போதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்ம் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பீக்கில் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதில் டூ பிளேசிஸும் ஒருத்தவர் அவரோட ஃபார்ம் பற்றி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஐபிஎல்ல பார்த்துருப்பீங்க ஸோ வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லேயுமே அவர் வந்து செமையான ஒரு ஃபார்மில் இருக்க ஒரு பிளேயர் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேண்டர் டாசன் இந்த டீமுக்கு நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் டிக்காக்கு ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேண்டர் டாசன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம ஃபார்மில் இருக்க பிளேயர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டாக கடைசி ஒரு நாலஞ்சு மாதமாக சவுத் ஆப்ரிக்காக்காக பேட்டிங்கில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ஓடி ரெண்டுத்துலேயுமே ரொம்பவே சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அதில் வந்து வேண்டர் டு வேண்டர் டர் டாசன் டாசனும் தான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாக்கிங்கான ஒரு பிளேயர் பட் ஆனால் வந்து சூழ்நிலையை பொறுத்தும் ஆடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி டூம்னி டேவிட் மில்லர் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து டச்சில் இல்லாம தான் சொல்லணும் பட் ஆனால் ஜேபி டூம்னியை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியாக ஒரு ஸ்ரீலங்கன் சீரியஸ் தான் ஆனார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணா இருந்தால் சொல்லணும் அது அந்த சீரியஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேப்னா கூட பண்ணியிருந்தார் ஒரு சில மேட்சஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வந்து அது வரைக்கும் டீசெண்டாக பண்ணியிருந்தார் பட் ஆனால் இப்போ மைனஸ் பாயிண்ட்னா அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ச்சியாக மேட்சஸ் விளையாடல இப்போ டேவிட் மில்லர் பார்த்தீங்கன்னா மேட்சஸ் விளையாடி இருந்தாலும் அவர் கடைசியாக வந்து நல்லா பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சீரியஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு நல்ல நாக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காக வரல <laughs> வந்தார்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுலேருந்து மூணு விக்கெட் எல்லா மேட்சும் மோஸ்ட்லி எடுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிட்டோரியஸ் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான பேட்ஸ்மேன் ப்ளஸ் வந்து டீசெண்டான போலர் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இப்படி தான் போடுவார் அப்படி தான் போடுவார்ன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இப்போ ஒரு இந்தியன் டீமுக்கு வந்து கேதார் ஜாதவ் எடுத்துகிட்டு வராங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுவுமே நடக்கல எந்த எல்லா பவுலரும் யூஸ் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு இவருக்கு
ஸோ நிகிடி ரபாலர் ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பாக ஆப்போனன்ஸை கண்டிப்பாக ட்ரபுள் பண்ண தான் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்ரான் தாகிர் ஷம்ஷி இம்ரான் தாகிர் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஃபெலுக்வாய கூட வந்து ஸ்பெல் போடுவார் அப்படி போடக்குள்ள ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சவுத் ஆப்ரிக்காவோட பவுலிங் லைன் அப்போ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ரான் தாகிர் விக்கெட் டேக்கர் ஃபெலுக்வாயும் விக்கெட் டேக்கர்னக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்து அந்த மிடில் ஓவர்ஸ் வந்து ரொம்பவே டேஞ்சராக தான் இருக்கும் ஆப்போனன்ஸ் சைடுக்கு அதுக்கப்புறம் ஷம்ஷி ஷம்ஷியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பெருசாக சொல்கிற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன்றும் அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது பட் ஸ்பின்னஸ் பிச்சாக இருந்ததுன்னா அவர் ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருப்பார் பட் ஆனால் போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் கிடைச்சிருந்தது இந்த கிரவுண்டில் இப்போ வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஸ்குவாட் பற்றி பார்ப்போம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்குவாட் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது ஷெனான் கேப்ரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி இருக்கார் ஸோ அவர் விளாடுவாரா மாட்டாரான்றது தெரியல மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவலுக்குள்ள யார் இருப்பான்றதுலாம் வந்து வார்ம் அப் மேட்சில் வந்து எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம எதுவுமே அதை மாதிரி சொல்ல முடியாது ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா கிரிஸ்கேல் இவன் லூவிஸ் ரெண்டு பேரும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கிரிஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து எல்லா சம்ம ஃபார்மில் இருக்கார் கடைசியாக கூட வந்து ஓடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து சீரீஸ் கூட நடந்தது பட் ஆனால் வெஸ்ட் இண்டீஸில் நடந்தது இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ வந்து அவரோட ஃபார்ம் பற்றி எந்த கேள்வியும் கிடையாது பட் இவன் லூவிஸ் இவன் லூவிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் ஆடல அவர் பட் ஆடின கேமும் வந்து அந்த அளவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லை கண்டிப்பாக இந்த வார்ம் அப் கேம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அமையறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ஷாய் ஹோப் ஷாய் ஹோப் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு டைமென்ஷன் கிரிக்கெட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக காட்டுற ஒரே பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் ஹோப் தான் டி டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஓடிஐ கிரிக்கெட் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணுத்துக்கு தகுந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் வந்து ஷாய் ஹோப் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாகவும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாப் சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் பேட்டிங் ரே ரேங்கிங்காக ஸோ அதுக்குள்ளே வந்திருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேட்டிங் கண்டிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அதுவும் கீ பிளேயர் கண்டிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸோட கீ பிளேயர் இவர் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேரன் பிராவோ சுனில் ஆம்ரிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வாய்ப்பு எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும்ன்றது தெரில பட் ஆனால் வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட டேரன் பிராவோ விட சுனில் ஆம்ரிஸ்க்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து டேரன் பிராவோ பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அட்டாக்கிங்காகவும் ஆடுவார் நல்லாவும் ஆடுவார் பட் ஆனால் ரீசன் ரீசெண்ட்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ஒன் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அவரோட பேட்டிங்ல இருந்து எந்த ஒரு ரன்ஸுமே இல்லை ஒன் டேவை பொறுத்த வரைக்கும் பட் சுனில் ஆம்ரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு அயர்லாண்ட் கூட அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நல்ல நாக்ஸ் ஆடியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுனில் ஆம்ரிஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்மயர் ஹெட்மயர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கீ பிளேயராக இருப்பார் மிடில் ஆர்டர் கீ கீ பிளேயராக கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்மயர் இருப்பார் ஏன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கூட ஆடக்குள்ள எல்லா எல்லா பாலுமே அட்டாக் பண்ணி ஆடக்கூடிய விதத்தில் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்க்கக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கிறாரு ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இப்போதைக்கு ஹெட்மயரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஐபிஎல் அந்தளவு ஃபார்மில் இல்லை ஆனால் அது வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டு வேறு ஒரு லீக் லீக் மேட்ச் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ப்ளஸ் வேர்ல்டு கப் ஓடியனாக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஹெட்மேர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால ஃபார்ம் ஓட்டும் சொல்லிட மாட்டேன் நான் அவர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபார்மில் தான் இருக்கார் ஏன்னா வந்து கடைசி ஒன் டேஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபார்மில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்காரு ப்ளஸ் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண பார்ப்பார் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரசல் ரசல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவர் ஐபிஎல் சம ஃபார்மில் இருந்தார் தான் வித் த பால் வித் த பட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஒன் டே வந்து அவர் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஆடினார்னு நினைக்கிறேன் ஒன் பட் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு சில மேட்சஸ் வார்ம் அப் மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பவுல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ வந்து இனிமேட்டு தான் தெரியும் ரசல் வந்து எந்த மாதிரி வந்து ஒன் டேல வந்து அடாப்ட் ஆகிறாருன்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிகலஸ் பூரான் நிகலஸ் பூரான் பற்றி சொல்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி ஒன் டே ஃபார்மேட்டே ஆள
ஒரு மாதிரி வந்து லெக் சைடில் திருப்பி ஒரு மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனில் போகிறாரு ஸோ அது வந்து ஓரளவுக்கு அவருக்கு எஃபெக்டிவாக கொடுக்குது அந்த ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஸோ அதனால் நல்ல விக்கெட் பர்ச்சேஸ் இருக்குது அவர்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் கேமார் ரோச் காட்ரல் ஒஷன் தாமஸ் கேப்ரியல் நாலு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வச்சுருக்காங்க இதில் கேப்ரியல் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆடுறது சந்தேகம் தான் மோஸ்ட்லி ஆட மாட்டார் தான் நினைக்கிறேன் இதில் கேமார் ரோச் ரொம்பவே எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பிளேயர் தான் சொல்லணும் ஆனால் ரன்ஸ் ரொம்பவே லீக் பண்ணுறாரு விக்கெட்டும் எடுக்கிறது கிடையாது காற்றல் காற்றல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேல எப்படின்னு தெரியாது கண்டிப்பாக வந்து டி டுவெண்ட்டியில் தி பெஸ்ட் பவுலர் அவர் தான் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்தாருனா ஒரு த்ரீ விக்கெட் ஆலோட தான் போவார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிர்க்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு பட் ஆனால் டி டுவெண்ட்டியில் இருந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் டேவுக்கு பால் போனால் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஒஷன் தாமஸ் ஒஷன் தாமஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக பேஸ் தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டன் ஆகுறாங்க நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஹேண்ட்ஸ் இருக்கிற பேட்ஸ்மேன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எதிர்கொள்கிறாங்க மற்றபடி வந்து மேலே போட்டால் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு லென்த்தை இழுத்து போட்டாருனா கண்டிப்பாக பீட்டன் ஆகுறாங்க அவரோட பேஸில் கண்டிப்பாக குயிக் ஹேண்ட்ஸ் தேவைப்படும் பேட்ஸ்மேனுக்கு அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இவரோட பாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பண்ண முடியும் அவர் போகிற அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பேஸ் ரொம்பவே வந்து டேஞ்சரஸாக இருக்கும் பேட்ஸ்மேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி சிக்ஸ் ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி நைன் இந்த மேட்ச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் டீம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இந்த வார்ம் அப் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் யார் விளாடுவாதிங்க நேரம் யார் வந்து பவுல் பண்ணுவார் ஸோ இது எதுவுமே தெரியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்களே பார்த்து போடுங்க டீம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளேயிங் லெவலில் இருக்க பிளேயர்ஸ்னா சரி உங்கள் பிளேயிங் லெவலில் இருக்காங்க இவங்களை வச்சு ஏதாவது எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பட் வார்ம் அப் மேட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து பவுலர்ஸை தான் நம்ப முடியல பேட்ஸ்மேன்ஸை கூட நம்ம எல்லாம் பவுலர்ஸை நம்ப முடியல ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிளேயர் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஓவர் தான் போடுறாங்க ஒரு சில பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராத பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஓவர் எட்டு ஓவர் போடுறாங்க அது காரணம் அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் தப்பு இல்லை நம்ம பட் ஆனால் நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸில் அந்தளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளால் பண்ண முடியாது பட் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டர்ஸை கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டாப் ஆர்டர்ஸ் தான் வந்து எல்லா டீமுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் ஆர்டர் மாற்ற மாட்டாங்க ஸோ இப்போ விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனை போகிறோம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் நான் ரெண்டு பேரும் எடுத்திருக்கேன் டிகாக் டிகாக் ஷாய் ஹோப் டிகாக்கும் ஷாய் ஹோப்பும் எடுத்திருக்கேன் நான் யார் ரெண்டு பேரும் எடுத்திருக்கேன்னா ரெண்டு பேருமே தி பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இன்னைக்கு வந்து டிகாக் விளாடுவார் என்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால நான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நான் வந்து கடைசி நிமிஷத்தில் ட்விட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டேட்ஸ் பண்ணுவேன் யார் விளாடுறாங்க மேபி எனக்கு நியூஸ் கிடச்சிதுன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவேன் நான் வந்து ட்விட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வீட் பண்ணுவேன் சப்போஸ் டிகாக் இருக்காரா இல்லையான்னு இப்போதைக்கே வந்து டிகாக் விளாடுவார் என்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஷாய் ஹோப் ஷாய் ஹோப் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நல்ல ஃபார்மில் இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் கீப்பர்ஸ்க்கும் போயிருக்கேன் பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஹஷிம் அம்லா வேண்டர் டாசன் கிறிஸ் கேல் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் ஃபெலிக் வயோ ஆந்திரே ரசல் பவுலர்ஸில் நிகிடி தாஹிர் ஆஸ்ட்ரேனஸ் இந்த டீம் கேப்டனாக பார்த்தீங்கன்னா டூ பிளேசஸ் வைஸ் கேப்டனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் ஹோப் டூ பிளேசஸ் கேப்டனாக கொடுத்ததுக்கு வேறு எந்த ரீசனுமே கிடையாது இன்னிங்ஸ் பில் பண்ணுவார் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் ஸோ ரெண்டுமே தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே அதே ஒரு ரீசன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாய் ஹோப்பும் இன்னிங்ஸ் பில்டர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டீம் கூட போகலாம் இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸும் குவிண்டன் டிக்காக்கும் போகலாம் இல்லை ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் ஹஷிம் அம்லா கூட போகலாம் இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னிங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க் டீம் என்னால் கொடுக்க முடியலனா நீங்களே நீங்களே போடுங்க அந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேலை கேப்டனாக வச்சு போடுங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேலை வந்து ஒன்டே ஃபார்மேட்டில் கேப்டாக மோஸ்ட்லி வைக்க மாட்டாங்க ஷார்ட் லீக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயாவது யாராவது தான் வைப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கெய்லியும் வேண்டர் டாசனையும் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு